ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಭಾರತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಭಾರತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಭಾರತವು ಒಟ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎರಡುನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಭಾರತ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಒಂದೆರಡಾಂಶ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಕಾಂಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ವೃತ್ತ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಭಾರತವು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ದವಾದ ಕರಾವಳಿಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಷ್ಟಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ದವಾದ ಕರಾವಳಿಯು ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಭಾರತದ ಭೂಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರವಾಗಿದೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೈದಾನವು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಏಷ್ಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಭಾರತವು ಭೂಮಿಯ ಯಾವ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಭಾರತದ ಭೂರಾಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಯಾವುದು ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಭೂಶಿರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಭಾರತ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾವುದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಒಂದೆರಡಾಂಶ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಕಾಂಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ದೀಪದಲ್ಲಿದೆ ನಿಕೋಬಾರ್ ದೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಹಿಮಾಲಯದ ಪಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಭಾರತದ ಭೂಸ್ವರೂಪದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಂಚಯನ ಮೈದಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಉತ್ತರ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನದಿಗಳು ಹೊತ್ತು ತಂದು ಹಾಕಿದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜನಜೀವನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎರಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮೂರು ಉತ್ತರ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೀಸುವ ಶೀತಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಇದು ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಐದು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಆರು ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಏಳು ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕಲಗಳಿವೆ ಎಂಟು ಅಪಾರವಾದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿವೆ ಒಂಬತ್
ಇದು ಉತ್ತರದ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಹರಡಿದೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವದ ರಾಜ್ಮಹಲ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮೂರನೇದು ಇದರ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಐದನೇದು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ ಒಂದನೇದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದದ್ದು ಎರಡು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೂರು ಇದನ್ನು ಹಿಮಾಲಯ ಪಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಡೂನ್ಗಳಿವೆ ಡೂನ್ಗಳಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಒಂದೇದು ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿದೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಇವು ಎತ್ತರವಾಗಿವೆ ಇವು ಎತ್ತರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವು ನಿರಂತರವಾಗಿವೆ ಇವು ನಿರಂತರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನದಿಗಳು ಕಡಿಮೆಗಳಿವೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಉಪಖಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣ ವಾಯುಗುಣ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಜನರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಭಾರತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಭರತ್ ಎಂಬ ಪುರಾತನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಭೂಕ್ಷೇತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೂಕ್ಷೇತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉತ್ತರ ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡ ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಜನಗಣತಿ ಒಂದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಭಾರತವು ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಹಾಗೂ ರೇಖಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಭಾರತವು ಶೇಕಡ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರರ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಹಾಗೂ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತರ ತುದಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇಂದಿರಾ ಕೋಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯ ರೇಖಾಂಶ ಯಾವುದು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಒಂದೆರಡಾಂಶ ಶೇಕ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಭಾರತೀಯ ಆದರ್ಶ ಕಾಲಮಾನವು ಯಾವ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಒಂದೆರಡಾಂಶ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಒಂದೆರಡಾಂಶ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯ ರೇಖಾಂಶ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಭಾರತದ ಆದರ್ಶ ಕಾಲಮಾನವು ಗ್ರೀನ್ ವೀಚ್ ಕಾಲನಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮುಂದಿದೆ ಇದು ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಭೂಗಡಿ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಭಾರತದ ಯಾವ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಉತ್ತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ವಾಯುದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನೇಪಾಳ್ ಭೂತಾನ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾರತದ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೆರೆ ದೇಶ ಯಾವುದು ವಾಲ್ಡ್ಯೂಸ್ ದೀಪಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಭ
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿ ಪಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ ಮುನಿದು ಮಹಾ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಡೂನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಡೇರಾಡೂನ್ ಕೋಟಾ ಕೋಟ್ಲಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕೊಂಬ ಉಂದಾಪುರ್ ಇವು ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಡೋನ್ಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹಿಮಾಚಲದ ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹಿಮಾಚಲದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಕಣಿವೆಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಫೀರ್ ಪಂಜಾಲ್ ಮಹಾಭಾರತ್ ಶ್ರೇಣಿ ನಾಗತಿಬ್ಬ ಮಸ್ಸೋರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಿಮಾಚಲದ ಪ್ರಮುಖ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಸಿಮ್ಲಾ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ನೈನಿತಾಲ್ ರಾಣಿಕೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸರಣಿ ಯಾವುದು ಮಾ ಹಿಮಾಲಯ ಮಹ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಾ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಾ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಚನಗಂಗಾ ಧವಳಗಿರಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಮನದಿ ಯಾವುದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ಸರಣಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಕೇಟು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಮೀಟರ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಮೀಟರ್ ಕೇಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾರಕೋರಂ ಶ್ರೇಣಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಗಳು ಲಡಾಕ್ ಪಸ್ತುಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಹಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಸಟ್ಲೇಜ್ ಗಂಗಾ ಮೈದಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಉತ್ತರ ಮಹಾ ಮೈದಾನವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಿಂಧು ನದಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಕಡಿಮೆವರೆಗೆ ಹರಡಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಉತ್ತರದ ಮಹಾ ಮೈದಾನವು ಮಹಾ ಮೈದಾನದ ಉದ್ದ ಅಗಲಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಬಬರ್ ಬಂಗರ್ ಹಾಗೂ ಕದರ್ ಎಂದರೇನು ಬಬರ್ ಹಿಮಾಲಯ ನದಿಗಳು ಹೊತ್ತು ತರುವ ದಪ್ಪ ಶಿಲಾ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಬಬರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಂಗರ್ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಯನವಾಗಿರುವ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ವಲಯ ಕದರ್ ಇದಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಯನವಾಗಿರುವ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ವಲಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದವರು ಯಾರು ರಾಧಾನಾಥ್ ಸಿಗ್ದರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತು ರಾಧಾನಾಥ್ ಸಿಗ್ದರ್ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದರು ಉತ್ತರ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಭಾರತದ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಭೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್
ಉತ್ತರ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಭೂರಾಶಿಯ ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ಮೂರು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಎಂದರೇನು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅನೆಮೋಡಿ ಎತ್ತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತಾರು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟದ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರಗಳು ಯಾವುವು ಆರ್ನ್ಕೋಣ್ ಹಾಗೂ ಮೆಹಂದ್ರಿಗಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ತುಭೂಮಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಖನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿವೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನುಕೂಲವಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕರಾವಳಿ ಎಂದರೇನು ತೀರ್ ಪ್ರದೇಶ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಡುಬರುವ ಕಿರಿದಾದ ಮೈದಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಯಾವುವು ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತೀರ ಗೋವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ ತೀರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ತೀರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಬಾರ್ ತೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿವೆ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಗುಜರಾತಿನ ಕಚ್ನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಒಂದೆಂದು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಇದೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟದ ನಡುವಿದೆ ಗುಜರಾತ್ ಕಚ್ನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿವೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಲಘುನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಪುಲಿಕಾಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಲಘುನ್ಗಳಿವೆ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ಮೂರು ಲಘುನ್ಗಳು ಎಂದರೆ ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಆದ ಸೌರಗಳು ಸಮುದ್ರ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಆದ ಸವರಗಳು ಸರ್ವರಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲಘುನಗಳು ಯಾವುವು ಚಿಲ್ಕಾ ಒಡಿಸಾ ಪುಲಿಕಾಟ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೈದು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಉತ್ಕಲ್ ತೀರ ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತಾರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೀಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೀಪಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೇಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ನಿರ್ಮಿತ ಶಿಲೆಗಳಿಂದಾಗಿರುವ ದೀಪ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದೀಪಗಳು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದೀಪಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜ್ವಲಾಮುಖಿ ನಿರ್ಮಿತ ಶಿಲೆಗಳು ಐವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಯಾವುದು ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಕೋಬಾರ್ ದೀಪದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಪೋಜಿ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಡ್ ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಸಮರಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನವ್ ಸೈನಿಕ್ ಇತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್